Si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne. Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Mitricteur pour cette review numéro 58. Aujourd'hui, une sirène en chasse une autre, puisque après avoir chroniqué Tétis de la sirène nordique, aujourd'hui nous allons nous intéresser à cette figurine, à savoir Sorento de la sirène mythologique, entendez par la mythologie grecque, en version Asgard Final Battle, face à la version première édition ici à droite. Tout comme pour Tétis, beaucoup de débats autour de cette figurine, du fait de ses visages et chevelures refaits, certains prétendant que maintenant cette version est la version ultime, c'est-à-dire la plus proche du Sorento tel qu'il apparaît dans la série, d'autres au contraire défendent Mordicus que c'est la version première édition qui est largement plus dans le vrai, Certains euh, prétendant que cette version, euh, donc Asgard Final Battle, euh, représente euh, bien plus fidèlement le Sorento tel qu'il apparaît dans l'arc Asgard, tandis que la version première édition est davantage fidèle à euh, Sorento dans l'arc Poseidon. Donc moi, dans cette revue, eh bien, je vais vous donner mon avis, qui sera, comme d'habitude, objectivé. Je vais également essayer de répondre à la question, euh, laquelle de ces deux versions choisir si euh, vous arrivez à les avoir à un prix à peu près similaire on commence tout de suite par les tarifs et les dates de sortie. Donc cette version Asgard Final Battle vient de sortir au Japon. C'est donc une figurine que j'ai achetée en import sur l'excellente boutique obigenki.com, obi-6genki.com, le lien sera dans la description. Ce qui veut dire qu'au moment où je suis en train de tourner cette vidéo, c'est-à-dire en septembre 2021, cette figurine n'est pour le moment pas encore disponible sur le marché européen. Elle est en précommande sur les boutiques européennes à un tarif avoisinant les 110 euros hors frais de port. Cette figurine est très attendue de beaucoup de collectionneurs parce qu'elle fait un peu office de version revival par rapport à cette version première édition. Qui dit version revival dit souvent possibilité pour les nouveaux collectionneurs d'acquérir à prix acceptable une figurine qui était devenue inabordable. Et c'est particulièrement le cas pour ce Sorento version première édition. Donc rappelez-vous un peu l'historique, cette figurine est sortie en 2015. A l'époque, elle est sortie à peu près au même moment que le Dragon des Mers et pour l'acquérir, il fallait débourser aux alentours de 60 euros. Ce tarif-là est resté stable pendant plusieurs années ensuite parce que, à partir de 2015, il y a eu un énorme trou d'air dans la sortie des Mariner IX, puisqu'il faudra attendre 2018 avec la sortie de Poseidon IX pour avoir la suite de cette gamme des Mariner. Ce qui fait que pendant de 2015 à 2017, eh bien, les collectionneurs ont commencé à douter de la poursuite de cette gamme des Mariner IX si bien que cette figurine était facilement trouvable à des tarifs aux alentours de 60-70 euros parce que les gens hésitaient, hésitaient à l'acquérir du fait qu'ils ne voyaient pas peut-être la fin de cette gamme. A partir de 2018, en revanche, euh, la sortie de Poseidon signale la poursuite de la gamme des Mariner IX. À ce moment-là, euh, de nombreux nouveaux collectionneurs s'engouffrent dans la gamme des Mariner IX et donc euh, réussir, réussissent à acquérir les figurines qui sortent euh, au fur et à mesure, à des tarifs acceptables. Et euh, bien entendu, arrive le désir pour eux d'acquérir aussi les figurines précédentes qui étaient sorties en 2015. Et c'est à ce moment-là, euh, du fait que euh, ces figurines-là n'étaient plus éditées, donc n'étaient plus, pro plus produites, que les tarifs de Sorento et de Canon ont commencé à grimper en flèche jusqu'à atteindre des prix stratosphériques. Par exemple, en 2020, il était assez courant de trouver cette figurine en vente au-delà des 250 euros. Donc pour ces nouveaux collectionneurs qui sont arrivés à partir de 2018, j'imagine qu'ils accueilleront cette figurine de Asgard Final Battle les bras ouverts, puisque pour eux, ça sera sans doute la possibilité de compléter leur arc Poséidon qu'ils auront commencé à partir de 2018. Se pose maintenant la question de la baisse du tarif de cette version première édition, hypothèse qui pour ma part apparaît hautement incertaine pour plusieurs raisons que j'aurai l'occasion de vous développer dans cette vidéo. On aborde maintenant les packaging avec donc à gauche cette version Asgard, donc c'est comme ça qu'il faut l'appeler pour deux raisons. D'abord parce qu'elle reprend complètement la charte graphique des boîtes Asgard, à savoir un fond noir avec des paysages enneigés, on peut discerner notamment des montagnes, des arbres, des flocons de neige. On a aussi dans les coins les anneaux des Nibilungen qui étaient également présents sur les boîtes Asgard précédentes. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une mention particulière qui est indiquée ici, Asgard Final Battle Version, qui est également reprise dans le petit écriteau en violet qui est en bas de la, de la boîte. A noter qu'en général, quand on a ces petits écriteaux en bas des boîtes, ça signale souvent des versions Revival. 
et ici ce n'est absolument pas le cas, hein. Bandai a énormément communiqué là-dessus, il ne s'agit pas d'une version Revival mais bien d'une version euh, à part entière euh, qui est liée à l'arc Asgard, en tout cas c'est euh, l'argument commercial qui est euh, utilisé. Vous avez ensuite euh, les différents logos qualitatifs, euh, le sticker Toei qui signale une version japonaise, quelques mentions en japonais, donc celle-ci qui signale le fait que la figurine appartient à l'univers Saint Seiya, cette mention qui signale le fait qu'elle est issue du Tamashi Webshop, remarquez que cette inscription n'a plus la même valeur que celle qu'elle pouvait avoir il y a encore 3 ou 4 ans, puisque maintenant toutes les figurines qui sont vendues par l'intermédiaire du Tamashi Webshop sont tirées en 1000 exemplaires, ce qui fait qu'il n'y a absolument plus aucun problème pour se les procurer et que vous pouvez bien entendu les acheter dans des boutiques traditionnelles. Vous avez ensuite ici ce que moi j'appelle la devise liée au personnage, donc en japonais il nous est dit, en tout cas le traducteur me dit, que le son de la flûte enchantée trompe les héros et que ce personnage est le messager de l'empereur des mers et qu'il nous invite à rejoindre son temple. Ceci est une référence directe à l'épisode 97, puisque lorsque Sorrento apparaît pour la première fois, eh bien, son intention est d'emmener avec lui euh, Hilda et euh, Siegfried. Donc ça c'est pour ce qui est de la charte graphique et des inscriptions. Maintenant si on s'intéresse aux illustrations, eh bien, on remarque qu'à droite du personnage, on a la représentation de la sirène mythologique. Très jolie illustration qui illustre bien le fait qu'il s'agit de créatures qui sont euh, mi-femmes, mi-oiseaux. Vous avez ensuite à gauche le personnage de Sorrento en pied, dans une pose que je trouve très élégante, de par le fait qu'on a les jambes qui sont resserrées, un peu en position de première, hein, si on se réfère un peu à l'univers de la danse. On a le personnage qui tient la flûte et qui nous regarde avec la cape qui va au vent. Là encore une fois, ça fait un, un peu référence à l'épisode 97, où on, où on retrouve un peu le personnage dans une pose qui est très parente de celle-ci. Ça, je trouve que ça renvoie bien le caractère un peu androgyne du personnage, donc la pose est vraiment particulièrement bien choisie. Donc au final, ce recto est vraiment très joli et vraiment dans l'esprit des autres boîtes Asgard. La seule chose qu'on regrettera, eh c'est ce qu'on a déjà regretté sur les autres boîtes Asgard, à savoir le fait que l'illustration du personnage cache malheureusement le nom du personnage. Donc ça c'est pour ce qui est de la boîte de cette version Asgard Final Battle. Pour la version première édition, donc je ne vais pas être très très long dessus puisque j'en ai déjà parlé de façon assez extensive dans certaines reviews précédentes. On, je vais simplement souligner le fait qu'on retrouve la charte graphique des autres Mariner EX, à savoir des, co des couleurs qui sont euh, des alliages de noir, de bleu et de orange. Donc c'est ce que vous retrouvez bien sûr sur cette boîte-là. Vous avez le personnage en pied dans une pose qui est nettement moins élégante que celle de la version qui vient de sortir. Vous avez le personnage en pied dans une pose totalement neutre. Il n'a même pas la flûte à la main, ce qui est quand même malheureux puisque c'est quand même son attribut principal. Donc euh, là, on a vraiment euh, le service minimum qui a été fait par Bandai. De même, l'illustration qui est à sa gauche, bon, elle est sympa, mais elle est quand même beaucoup moins stylisée que celle de la nouvelle version. Vous avez euh, également euh, sur cette boîte les différents logos que j'ai évoqués précédemment. Vous n'aviez pas à l'époque le logo euh, Tamashi Nation Quality euh, argenté. Donc ça, vous ne l'avez pas sur, le, sur la boîte de la première édition. Vous avez aussi euh, des mentions en japonais. Donc ici, la mention euh, Tamashi Webshop que j'évoquais précédemment, mais qui à l'époque avait une grande valeur, puisque ça signalait des figurines qui étaient euh, malheureusement euh, très difficiles de se procurer, parce qu'elles étaient vendues uniquement par le Tamashi Webshop. Ce qui euh, est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles vous avez ici une version Asgard, et pas une version euh, qui soit une revival de cette version première édition. Puisque pour ne pas froisser les collectionneurs hein, qui auraient acquis cette figurine et parfois qui auraient mis des sommes astronomiques dans cette figurine, c'est-à-dire qui auraient mis par exemple 250 euros pour acquérir cette figurine, eh bien Bandai a décidé de rééditer, mais pas vraiment rééditer ce Sorento, puisque c'est pas vraiment une version Poseidon qui le réédite, mais c'est simplement une version Asgard. Donc ce qui veut dire que si vous étiez acheteur à prix exorbitant de cette figurine, vous n'avez pas à être froissé puisque vous avez toujours une version qui est exclusive, un hein, Tamashination Webshop exclusive, puisque cette figurine n'est pas euh, techniquement rééditée, elle est euh, transformée en une version Asgard. Donc voilà comment euh, Bandai essaye de ménager la chèvre et le chou entre les euh, nouveaux collectionneurs et anciens collectionneurs qui ont acquis cette euh, figurine-là, parfois à des prix euh, quand même très élevés, 
euh, et en même temps euh, contenter des nouveaux euh, collectionneurs qui ne sont pas prêts à mettre des centaines et des centaines d'euros pour avoir une figurine comme celle-ci et qui donc accueilleront les bras ouverts cette figurine Asgard Final Battle. Enfin, vous avez aussi la devise du personnage qui apparaît en japonais ici. Alors cette fois-ci, on nous dit que le sifflement de la sorcière des mers menace l'âme des terriens innocents. Donc c'est un petit peu énigmatique, hein, mais en tout cas, c'est ce qui a priori est signifié dans cette inscription en japonais. Donc voilà pour ce qui est de ces deux rectos. Donc si on tourne un petit peu, on arrive sur les tranches. Alors sur les tranches, vous avez, pour les deux boîtes d'ailleurs, la représentation de la forme objet, donc rien de particulier à dire là-dessus. Vous avez sur la deuxième tranche, alors tout à l'heure, hein, je, je, je disais que la pose qui était utilisée sur la version Asgard était bien meilleure que la pose de la première édition, et bien là je vais dire exactement le contraire, regardez-moi cette pose et regardez-moi ce carnage. Euh, cette pose n'est ni faite ni à faire, ça veut dire que vous avez plein de défauts là-dedans. D'abord, vous ne voyez pas trop à quoi elle fait référence dans la série. Je, je ne pense jamais avoir vu cette expression de visage sur Sorento dans la série. Ensuite, euh, le personnage a l'air d'aller euh, vers l'avant, et euh, ce qui euh, malheureusement crée la nécessité d'ouvrir en grand sa jupe, ce qui est euh, totalement euh, inesthétique. Enfin, et surtout, euh, si on part du principe que cette version est une version euh, de Sorento telle qu'il apparaît dans l'arc Asgard pendant l'épisode 97, où est-ce qu'on voit dans cet euh, épisode le fait que Sorento a les ailes Dans cet épisode, il est porteur de la cape et non des ailes, donc si on veut vraiment être fidèle jusqu'au bout à l'esprit de cette version, il n'y a absolument pas nécessité de le montrer, en tout cas sur la boîte, avec les ailes. Donc pour moi, cette pose est non seulement ratée, mais en plus, elle n'est pas conforme à ce qu'est cette figurine. En revanche, sur la version première édition, eh bien, je trouve que cette pose est très jolie. D'abord parce qu'elle représente Sorento sans le casque, ce qui est la configuration dans laquelle on le voit le plus souvent. Le casque est mis dans sa main de façon assez élégante. Il tient sa flûte également dans l'autre main. Là aussi, on a les ailes, mais là, il y a justification, puisque dans l'arc Poséidon, eh bien, il apparaît dans les deux configurations. Donc, Ce qui fait que, pour moi, cette pose eh bien, euh, est bien supérieure à celle de la version euh, Asgard. On arrive maintenant sur la partie arrière de la boîte. Donc Ici, eh bien, je vais revenir à ce que je disais au recto, à savoir que les poses de la version première édition sont très inférieures à celles de cette version Asgard. Regardez-moi ici maintenant le carnage de cette pose de Sorento sur cette première édition. On retrouve exactement le même défaut que j'évoquais tout à l'heure sur la tranche de la version Asgard, puisque on écarte les jambes du personnage, ce qui force à écarter la jupe. Et là, on a un gros visuel de son entrejambe, ce qui est ben, totalement disgracieux. Remarquez aussi que l'épaulière ici est placée un petit peu « va comme je te pousse », ce qui fait que on a un gros visuel également de l'articulation de l'épaule. Bon, cette, cette pose n'est pas une réussite et c'est rien que de le dire. Vous avez ensuite là les différentes configurations de visage. Remarquez qu'elles sont au nombre de 3, donc il n'y a que 3 visages dans cette boîte. Sur la version Asgard, vous avez donc deux poses qui sont bien exécutées. Donc celle-ci qui représente Sorento lorsqu'il va asséner son, alors ce qu'on pourrait appeler son Excalibur hein, à Siegfried, lorsque celui-ci lorsque celui se précipite sur lui. Vous avez ensuite donc Sorento en train de jouer de la flûte avec donc cette fois-ci le, le visage aux yeux fermés. Donc les deux poses sont bien exécutées avec les jambes resserrées, donc ce qui bien entendu élimine ce problème de, de, de pan de jupe qui, qui laisse apparaître l'entrejambe. Vous avez ensuite à la gauche les différentes configurations de visage et là, bonne surprise, on en a 5, donc ce qui veut dire que dans cette boîte on va retrouver cinq visages, donc ces visages, eh bien, le visage neutre, le visage avec sourire, celui donc euh, qu'on pourrait appeler criant ou hurlant, le visage aux dents serrées et enfin le visage aux yeux fermés. Donc voilà pour ce qui est de ce verso. Dernière chose à évoquer tout de même, c'est que nous avons ici mentionné le fait que dans cette version Asgard, eh bien, il y a un magnifique bonus, à savoir des pièces broken pour Siegfried, pour pouvoir vraiment réaliser la scène finale de l'épisode 97, moment où euh, Siegfried s'est fait percuter par euh, les, le Pegasus Ryuseken de Seiya, donc ce qui a provoqué l'explosion de son armure 
à l'endroit de son cœur, donc qui est son point faible. Et enfin, euh, ici, euh, l'armure brisée au niveau du saphir d'Odin, puisque euh, c'est à ce moment-là euh, Siegfried qui a brisé lui-même son armure pour laisser échapper son saphir. Donc euh, ces pièces-là sont fournies en bonus dans la boîte, et bien entendu, je vais vous les montrer. Enfin, dernière chose, on va évoquer les euh, dessus de boîte. Alors, dessus de boîte qui euh, sont assez intéressants. D'abord, sur la première édition, c'est intéressant parce que est mis en lumière le pilier dont est issu le général de Poséidon, donc euh, à savoir ici le pilier de l'Atlantique Sud. Remarquez que cette mention est également présente aux quatre coins de la boîte avec la mention SA qui signifie South Atlantic, donc Atlantique Sud. Et sur la version Asgard, eh bien vous avez cette fois-ci la représentation de la Grande Ourse. Alors remarquez que dans l'animé, elle est représentée totalement dans l'autre sens. Je vous le mettrai en insert à droite. Et en surbrillance, eh bien vous avez ici l'étoile d'Alpha, hein, qui est l'étoile protectrice de Siegfried, qui, est donc, euh, qui symbolise donc le fait que Siegfried va s'élever vers le ciel avec Sorento euh, en sacrifice de sa vie pour pouvoir éliminer le général qui, a priori, avait l'air invincible. Donc voilà pour ce qui est de ces dessus de boîte. Les dernières choses eh bien, concernent le dessous des boîtes, dessous qui laisse apparaître les mentions légales et le personnage, là aussi, en position neutre, ici avec les yeux fermés et ici avec les yeux ouverts. Donc voilà pour ce qui est de ces packaging. Comme d'habitude, je vais sortir les blisters et on va découvrir les contenus. On aborde les contenus avec de part et d'autre une notice, notice d'un aspect différent puisque ici on a un typé Poseidon et ici un typé Asgard, mais en ce qui concerne le contenu, eh bien il est rigoureusement identique. Donc ça c'était ce qu'on avait sur la première édition, Donc, qui se terminait derrière. Et euh, sur cette version Asgard, on a exactement le même plan de montage, donc qui court sur autant de feuillets, donc trois feuillets au recto avec sur la droite le début du montage du porte-armure qui se termine donc au verso. Voilà, donc ça je le montre bien pour ceux qui auraient éventuellement perdu leur notice. Donc vous voyez qu'il n'y a que quatre vignettes qui sont consacrées au montage du porte-armure, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, il n'est pas très compliqué à monter. Ce que je viens de dire sur les notices, je vais vous dire la même chose pour les blisters, à savoir qu'ils sont rigoureusement identiques, sauf pour le dernier, donc je vais vous les montrer rapidement. Blister principal qui contient le personnage ainsi que la majeure partie des pièces d'armure. Vous aurez remarqué qu'il n'y a qu'un seul jeu de protège-main sur la version Revival. Euh, oups, oh pas bien, pas version Revival, version Asgard. Désolé, hein, je, vais, je risque d'avoir la langue qui fourche de temps en temps. Donc sur cette version Asgard, il n'y a aussi qu'un seul jeu de protège-main. Euh, alors que pour toutes les figurines Mariners qui sont sorties à partir de 2018, c'est-à-dire la deuxième salve, eh bien Bandai nous avait mis deux jeux de protège-main à chaque fois. C'était le cas pour Isaac, c'était le cas pour, pour euh, Krishna également. Euh, donc on ne peut que déplorer le fait qu'il n'ait pas saisi l'opportunité de cette sortie Asgard pour rectifier le tir et nous fournir un jeu de protège-main supplémentaire. Donc ça, c'est pour ce qui est des contenus. Je vais déroger un petit peu à ma règle de la comparaison des peintures juste après avoir retiré les blisters, puisque ici, je n'aurai pas à le faire, puisque malheureusement ou heureusement, ça dépend comment vous considérez cette première édition, les peintures sont rigoureusement identiques, que ce soit sur les orangés ou les jaunes. C'est exactement la même chose, donc je n'aurai pas à vous comparer les deux. Donc ça, c'est pour ce qui est euh, des euh, peintures. Enfin, dernière chose, pour ce qui est du personnage. Là, par contre, eh bien, je, vous, je vous ferai découvrir les différences entre les deux après avoir retiré les couvercles. Donc ça, blister principal. Deuxième blister est celui qui contient donc, les pièces du porte-armure ainsi que quelques autres pièces euh, du personnage. Donc vous remarquez ce que je vous disais dans le, dans le blister précédent, à savoir que les jaunes sont identiques. Enfin, dernier blister, c'est celui qui est intéressant, puisque c'est là où il y a de vraies différences en termes de contenu. Donc je ne vais pas, vous, encore une fois, vous faire le détail tout de suite des visages, puisque ça, je vous les ferai découvrir juste après avoir retiré les couvercles. Mais simplement, en termes de contenu, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que, en termes de paire de mains, c'est la même chose. Alors, on pourrait croire qu'a priori, non, mais en fait, si, c'est juste que la disposition a changé. On avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de mains pour la version première édition. 
Et vous remarquez que c'est exactement la même chose pour cette version Asgard. Donc ça, c'est pour ce qui est des paires de mains. Si on a changé la disposition des paires de mains, c'est parce qu'il y a des visages supplémentaires sur cette version donc Asgard. Deux visages ici et deux visages là. Là, encore une fois, je vous les ferai découvrir en détail dans un instant après avoir retiré les couvercles des blisters. Enfin, la nouveauté de ce blister, c'est bien entendu les pièces alternatives pour l'armure de Siegfried que là aussi, je vais vous faire découvrir en détail dans un instant. A tout de suite voilà, donc j'ai retiré les couvercles des blisters de cette version Asgard pour vous montrer la figurine vraiment de façon la plus naturelle possible, telle qu'elle vous apparaîtra quand vous l'aurez entre les mains. Alors si tant est bien entendu que vous en faites l'acquisition, au moins vous n'aurez pas les reflets plastiques des couvercles de blisters. Donc ça c'est pour ce premier blister. Celui-ci, je passe rapidement dessus, je vais y revenir dans un instant. Je vous montre celui contenant les ailes. Donc vous pouvez remarquer en passant la brillance des pièces d'armure, brillance qui est due en partie bien sûr à la peinture utilisée, mais surtout à l'huile protectrice dont Bandai badigeonne abondamment ces pièces maintenant, conscient du fait que leur peinture est de plus en plus fragile, donc comme ça au moins ça leur permet de protéger leur figurine. Donc on va dire que c'est pour la bonne cause, même si c'est vrai que quand on ouvre les figurines maintenant, on en a un peu plein les mains. On arrive donc sur ce blister qui est le plus intéressant puisque c'est celui qui contient les visages, donc qui sont en plus grand nombre, et également les pièces alternatives pour Siegfried. Alors si on regarde ces visages, on a ici donc le visage avec un rectus, donc qui est peut-être le, le plus intéressant puisque c'est un peu cette expression faciale qu'arbore euh, Sorrento dans euh, l'arc Asgard. Ensuite donc on a le visage avec euh, le sourire euh, dentifrice ultra ultra bright on a enfin deux autres visages le visage type et action alors je vois pas trop à quoi il sert alors si peut-être au moment où Siegfried emporte Sorrento vers son étoile protectrice donc à ce moment là je pense que Sorrento hurle et enfin le visage aux yeux fermés qui est utilisé notamment quand celui-ci joue de la flûte je vais faire euh, une petite parenthèse sur les mains. Donc vous voyez ici qu'il y a énormément de variétés dans les mains. Hein. Donc on a les deux points fermés. On a ensuite deux points fermés, mais avec suffisamment d'espace entre les phalanges pour laisser passer la flûte. On a ensuite les mains qui permettent de jouer la flûte. Les mains semi-ouvertes. Les mains avec les doigts un peu crochus. La main typée Excalibur, avec une main supplémentaire qui permet de tenir des objets d'un diamètre un peu plus important. Et enfin, les mains grandes ouvertes. Et on arrive donc sur les pièces alternatives pour Siegfried. Alors, ils nous ont mis ça dans un, dans un mini blister. Vous voyez, alors il n'y a pas de, de couvercle dessus. Hein. C'est vraiment le couvercle du blister principal qui fait office de couvercle. Et euh, donc Bandai eh bien, nous fournit le plastron en métal. Donc euh, rien à dire, c'est le même. Et par contre, ils nous fournissent simplement que la moitié du corset. Vous voyez qu'ils ne nous fournissent pas la partie arrière. Donc il faudra utiliser celle qui est déjà sur votre figurine. Qu'est-ce que je peux dire donc, sur cette version broken Eh bien, d'abord, que c'est vraiment un gros point positif que Bandai nous, nous fournisse ça. Ils n'étaient pas obligés de le faire. Bon, en même temps, c'était aussi l'idée, c'était de faire une version type Asgard. Donc euh, c'est vraiment intéressant d'y avoir pensé. Et euh, ensuite, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau de l'aspect de cette pièce, eh bien, c'est pas trop mal. Alors, peut-être que l'ouverture au niveau du saphir est un peu trop importante, mais bon, globalement, l'aspect de la pièce est, est, est pas mal fidèle à ce qui apparaît dans l'animé. Pour ce qui est du plastron, eh bien, l'ouverture est pas mal, mais ce que l'on peut regretter, c'est que, eh bien, ils n'ont pas pensé à faire les traces de sang au niveau de, du cœur, puisque quand on regarde au niveau de l'animé, hein, je, je vous en mettrai un insert sur la droite, eh bien vous remarquerez qu'à l'endroit de l'ouverture du cœur, eh il euh, y a eu pas mal d'hémoglobine, et euh, ce sang eh n'a pas été reproduit par Bandai. Donc ça, c'est un petit peu dommage. On, on perd un peu euh, en fidélité. Donc ça, c'est pour ce qui est des pièces alternatives. Donc évidemment, je montrerai ces pièces-là sur le personnage après... Euh, à avoir monté le personnage de Sorrento, donc vous aurez bien sûr un aperçu de ce que ça donne une fois le personnage monté. Donc voilà pour ce qui est de la découverte de ces blisters, maintenant eh bien, je vais vous parler des personnages sans armure. 
On s'intéresse maintenant au corps de la figurine et euh, un petit peu de façon secondaire également aux chevelures. Donc c'est d'ailleurs l'objet de cette pose miroir puisque vous remarquez avec cette pose que les chevelures sont euh, exactement à l'inverse. Donc vous avez un peu comme si euh, Sorrento se regardait euh, dans une glace. Vous avez euh, la, le mouvement des, de la chevelure qui va vers la droite pour Sorrento première édition et vers la gauche pour euh, celui d'Asgard. De même, hein, la longue mèche, vous voyez, est sur la gauche pour le première édition et sur la droite sur euh, la version Asgard. En dehors de ça, pour ce qui est des corps, eh bien, euh, ils ont euh, exactement la même taille. Hein, vous pouvez le voir, je pense, euh, euh, ici à la vidéo. Ils ont la même taille, mais euh, ils n'ont pourtant pas le même numéro de série. Vous voyez, ce n'est pas le même. Vous avez notamment la date qui est présente hein, sur le Sorento première édition et qui ne figure plus sur la version Asgard. Alors, si euh, numéro de série différent, ça signifie a priori corps différent, et euh, c'est peut-être au niveau de la rigidité que ça se passe. Donc, si on regarde le Sorento première édition, eh bien, la rigidité, elle n'était malheureusement pas excellente. Hein. Si on fait le test habituel de la jambe à l'horizontale, et puis qu'on fait juste ça, vous voyez que la jambe euh, descend très facilement. J'ai pas besoin de le secouer très fort. Donc, au niveau de la rigidité de l'entrejambe, c'était pas excellent hein, nativement. Euh, pour ce qui est des autres articulations, c'était bien, hein, c'était suffisamment rigide sans que ce soit excessif et qu'on risque de casser. Donc euh, là, de ce côté-là, il n'y avait rien à dire. Donc ça, c'était pour la, la première édition. Pour la version euh, Asgard, eh bien, si on fait le même test avec la jambe à l'horizontale comme ça et qu'on secoue, alors vous voyez que je le fais un peu de la même force que pour la première édition, et là, la jambe ne descend pas. Donc même si je le fais plus fortement, eh bien, ça reste en place. Hein. Voilà, donc là, ça a fini par descendre parce que j'ai vraiment secoué fort, mais... On peut féliciter Bandai du fait que la rigidité sur cette figurine au niveau de l'entrejambe a été grandement améliorée. Et c'est rien que de le dire. Donc ça, c'est pour la partie entrejambe. Ensuite, pour les autres articulations, ben, c'est aussi rigide que sur la première édition. Il n'y a rien à dire. C'est pas excessif, mais suffisamment rigide pour qu'on puisse tenir la position. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ces corps. Maintenant, vous aurez sans doute remarqué mon pote Bayan à l'arrière-plan. Donc s'il est là, c'est tout simplement parce que euh, je voulais déplorer quand même quelque chose qui aurait à nouveau pu être amélioré sur cette version Asgard. C'est au niveau de la taille du personnage. Donc si on en croit euh, les fiches signalétiques qui sont à la fin euh, du manga euh, première édition, donc édition Kana première édition, le personnage de Sorrento fait moins d'un mètre 80, alors ça doit être un mètre 77, 78, je ne me rappelle plus exactement. Alors que Bayan fait plus d'un mètre 80, je crois qu'il fait un mètre 81. Et euh, pourtant, eh bien, quand on regarde ces deux figurines, eh bien, on se rend compte que euh, le Bayan il est plus petit que Sorrento. Alors évidemment là il a les jambes plus écartées, mais même si j'écarte les jambes de la même façon, eh bien, vous remarquerez que Sorrento est un poil plus grand que, que Bayan, alors qu'il n'a pas encore son casque. Euh, donc ça signifie que euh, malheureusement, le Sorrento, et c'est d'ailleurs euh, quelque chose que avait remarqué déjà euh, pas mal de collectionneurs, le Sorrento est un petit peu euh, oversized, comme on dit, il est un, il est un petit peu surtaillé. Euh, donc ça aurait été pas mal de la part de Bandai de profiter à nouveau de cette version Asgard pour rectifier un peu le tir en diminuant un peu la taille de son personnage. Alors comme ça, euh, j'ai l'impression que vous voyez, il y a des sortes de réhausses hein, ici au niveau euh, du bas des jambes. Alors peut-être qu'ils euh, auraient dû travailler là-dessus pour euh, essayer de retirer cette réhausse. Alors sans doute que ça aurait peut-être nécessité aussi un ajustement au niveau des pièces, mais euh, toujours est-il qu'ils n'ont même pas pas tenté de le faire donc ça c'est un peu dommageable alors que pourtant et eh bien ils l'avaient fait ils l'ont fait pour les bronze gold hein, par rapport euh, au gold euh, par exemple je pense euh, au Seiya du Sagittaire euh, qu'ils avaient ils avaient réussi à adapter les pièces bon avec plus ou moins de succès mais en tout cas avaient réussi à conserver la taille du personnage pour avoir une logique par rapport aux autres bronzes là ils ont même pas ils ont même pas tenté de le faire c'est un petit peu dommage euh, si on fait une réédition eh bien peut-être qu'on peut aussi prendre le parti de cette réédition pour euh, modifier des choses qui étaient un petit peu aberrantes sur euh, la version précédente donc voilà ce que je voulais vous dire sur le personnage donc sans armure donc maintenant on va passer au visage dans le détail je ne vais pas vous faire de montage pour cette figurine, donc si vous êtes intéressé par le montage en détail ainsi que par l'historique du personnage, eh bien je vous renvoie vers la revue numéro 17 dont le lien va s'afficher en haut à droite. Donc si vous avez besoin d'assistance au niveau du montage, notamment pour ce qui est des, de la petite pièce qui va au bas de la jambe ainsi que de la pièce du coude qu'il faut mettre dans un sens et pas dans l'autre, eh bien je ne peux que vous renvoyer vers cette vidéo. Nous maintenant, eh bien on va passer au comparatif des visages et on va utiliser pour cela les CTI fournis comme d'habitude par le camarade d'FK.
Allez, donc on aborde la partie la plus intéressante, puisqu'on va arriver sur le passage en revue des visages. Donc tout à l'heure, je vous avais dit lors de l'introduction que euh, j'allais vous donner mon avis sur cette figurine. Donc je vais essayer euh, de faire en sorte qu'il soit le plus argumenté possible. Le point de départ, ça va être ce cliché que j'ai pris, donc de ce visage de cette version euh, Asgard. Et euh, la première chose qui saute aux yeux quand on regarde ce visage, et d'ailleurs qui saute aux yeux de tous les observateurs, c'est le côté très euh, masculin euh, de, de, de cette figurine. Et euh, la justification qui en a été tout de suite faite, c'est que euh, Bandai a voulu reproduire euh, l'épisode 97 où Sorrento apparaît comme étant plus viril que euh, dans euh, la partie Poseidon. Alors, je ne vais pas dire que c'est pas vrai, puisque effectivement, quand on compare euh, ce Sorrento-là avec le Sorrento de l'épisode 114, donc qui est issu donc, de Poséidon, eh bien, euh, on ne peut bien entendu euh, que remarquer la différence euh, des traits beaucoup plus fins à droite, et euh, sans doute plus grossiers, et donc peut-être plus masculins à gauche. Mais j'ai envie de dire que ça, c'est pas forcément l'effet qui a été recherché, mais c'est surtout le résultat du dessinateur qui n'est pas le même. À droite, on a Araki qui est aux manettes, à gauche, on a Sasakado. Donc, euh, malgré euh, tout le talent que peut avoir Sasakado, on est quand même très très loin de la finesse euh, du maître à droite. Donc, forcément, il ne pourra pas reproduire euh, le style euh, tout en courbe et euh, acéré d'Araki. Il va faire euh, comme lui s'est dessiné. Et donc, vous allez retrouver ce côté un peu, un peu, un peu grossier euh, du visage et ses cheveux un peu en broussaille que vous n'avez pas sur euh, le design d'origine. Donc ce qui veut dire que ce, ce côté très masculin qu'essaye de, de reproduire Bandai sur sa figurine, eh bien c'est un peu l'effet quelque part du hasard. Ensuite, si nous français, on a tendance à accepter cette explication de, de virilité du personnage tel qu'il apparaît dans l'épisode 97, c'est aussi le résultat du, du choix du doubleur qui a été fait, qui est Henri Janisk. Henri Janisk, c'est celui aussi qui fait la voix de Iki. Donc il euh, y a un côté vraiment euh, très très euh, masculin, très viril euh, chez ce Sorrento qui transparaît dans l'épisode 97 et qui pourtant n'est pas euh, présent dans euh, la version originale puisque le, le CU qui fait euh, donc euh, Sorrento dans cet épisode est exactement le même que celui euh, qui officie dans la partie Poseidon, donc c'est-à-dire c'est Shoya Yoku et euh, il a une voix qui est assez douce aussi bien dans cet épisode que dans les épisodes ensuite où, Sen où Sorrento apparaît. Donc ce qui fait que essayer absolument de reproduire cette pseudo virilité sur, sur la figurine est à mon avis pas forcément l'effet qu'aurait dû rechercher Bandai pour cette version Asgard si tant est qu'il voulait vraiment faire une version Asgard. Ensuite, si euh, on, on accepte tout de même cette explication, eh bien, on peut se dire que dans ce cas-là, tout est justifiable. C'est-à-dire qu'on euh, trouvera toujours dans l'animé une justification de quelque chose que l'on fait euh, sur la figurine. Mais la question qu'on doit vraiment se poser est, est-ce légitime de euh, vouloir reproduire quelque chose qui apparaît de façon euh, parfois euh, fugace dans, dans l'animé euh, et pour vous le montrer, eh euh, j'avais déjà évoqué ce sujet-là lors de la review de, de Andromède version IX V1 de chez Grad Toys, où j'avais évoqué le pont de jupe de Yoga, mais je n'avais pas euh, illustré ça. Eh j'avais envie vraiment de vous le montrer. Rappelez-vous, lors de, de la sortie du, euh, du signe version 1 de chez Grad Toys en version IX, on s'était tous lamentés, tous les collectionneurs s'étaient lamentés sur le fait que euh, Great Toys avait complètement foiré sur le pan avant de la jupe puisqu'il avait totalement inversé par rapport euh, au design d'origine, comme vous pouvez le voir sur le seteil à droite, alors que Bandai, lui, avait bien reproduit cette jupe. Et donc là, je pense qu'on était tous unanimes pour dire que c'était vraiment pas bien de la part de, de Great Toys d'avoir fait ça. Maintenant, ce que j'avais envie de vous montrer, c'est que lors de l'épisode 3, c'est-à-dire le premier épisode où apparaît vraiment Yoga, c'est-à-dire celui qui lui est consacré, où il combat contre l'hydre, eh bien voici tel qu'il apparaît quand il est sur le ring face à l'hydre. Et vous voyez que au niveau de sa jupe, les pans de sa jupe, eh bien, respectent totalement le design qu'a choisi Great Toys. Donc la morale de l'histoire, eh c'est ce que je vous disais précédemment, à savoir que tout est justifiable. Et à partir du moment où tout est justifiable, eh bien, il faut simplement choisir ce sur quoi on se base. Et euh, si on accepte que Bandai se base sur l'épisode 97 pour pondre un visage de Sorrento qui n'est pas du tout Sorrento, eh bien, 
Dans ce cas-là, moi, ce que je propose, c'est que Bandai utilise ceci, qui est euh, ben, Iki, tel qu'il apparaît dans l'épisode 55, dessiné par euh, le tristement euh, célèbre Kawaii. Euh, et euh, donc, que Bandai utilise ce design-là comme point de départ pour euh, designer son euh, futur euh, Iki V1 IX. Pourquoi pas donc dans ce cas-là, je pense que tous les collectionneurs que, que nous sommes ben, ferions la gueule hein, si on avait euh, entre les mains un, une figurine IX qui, qui ressemblerait à ça. Eh bien, dites-vous bien que euh, en vous proposant un Sorento IX version Asgard comme celui-ci, eh bien, c'est un peu le même effet pour moi. Euh, je, je pense que ce, ce visage-là ne correspond pas du tout au personnage de Sorento. Et il n'y a pas d'histoire de Asgard, pas Asgard, ce n'est pas Sorento. C'est un, un beau visage, qui est bien dessiné, euh, qui, est, qui, est, qui est très joli. On voit les, des lèvres qui sont, qui sont bien fines comme il faut. Bandai a fait un visage comme il sait les faire ces derniers temps. Mais c'est juste pas le personnage de Sorento. Donc si euh, je, je vous évoque tout ça, eh c'est tout simplement parce que euh, sur tout ce qui va suivre, hein, sur euh, les comparaisons que je vais faire, eh bien, je vais me baser sur le, le setei. Je ne vais pas commencer à prendre des screens de, de l'épisode 97, parce que si je commence à faire ça, eh bien, dans ce cas-là, pourquoi je ne prendrais pas, euh, par exemple, des horreurs comme celle-ci, qui, qui vient aussi de l'épisode 97 donc euh, là, on a un visage presque euh, issu de, de Picasso. Euh, ça ne peut pas être le point de départ d'une analyse qui se veut euh, un tantinet sérieuse. Donc euh, forcément, je vais utiliser plutôt les setails qui sont fournis par euh, mon camarade DFK. Alors, si euh, justement, on démarre avec ce visage casqué par rapport donc au design d'origine. Eh bien, c'est là où on va se rendre compte que le visage de la première édition hein, que je vais vous mettre également donc à côté de celui-ci malgré ses imperfections il est quand même plus ressemblant à ce qu'est le design de départ alors en quoi il est il est plus ressemblant et eh bien euh, on va démarrer d'abord par le haut du visage on a euh, des yeux d'abord qui sont plus ressemblants ils ont un côté d'abord plus rapproché et également un côté un peu plus rond que ce adopte Bandai ici sur sa version Asgard, vous voyez les yeux sont un peu plus écartés l'un de l'autre et on a un côté un peu plus rectangulaire et un peu plus un peu plus un peu moins épais sur, sur l'œil. Ensuite autre chose c'est euh, au niveau de la pupille, là encore une fois si on regarde les euh, pas la pupille pardon mais les iris, quand on regarde les iris euh, du design de départ et eh bien on a un côté euh, assez gros, on a un, une iris euh, qui euh, est bien bien euh, présente quasiment dans tout l'œil, euh, ce qui est moins le cas sur la version Asgard, vous voyez que euh, l'iris est euh, beaucoup plus petite que sur la version première édition et aussi d'ailleurs que sur euh, le design d'origine. Ensuite, si on met de côté l'œil, eh bien, on peut regarder le nez. On voit que ce nez euh, sur cette version Asgard est, est très long. Hein, il descend très bas sur le visage, alors que euh, sur le design d'origine, eh bien, on a un nez un peu un peu retroussé, euh, très court. Et c'est exactement ce que l'on retrouve sur euh, la figurine de première édition. Enfin, ça va être la forme du visage elle-même qui va être en cause, hein, puisque vous voyez qu'on a un visage très allongé sur cette version Asgard, ce qui n'est pas le cas sur le design d'origine. On, on a un visage qui est plutôt rond et euh, qu'a reproduit aussi euh, Bandai sur cette version première édition. Maintenant, euh, est-ce que ce visage est parfait sur la première édition Non, euh, évidemment. Hein, la bouche n'est pas très très bien réalisée. Remarquez que de ce côté-là, sans doute, la bouche de cette version Asgard est nettement plus jolie. Mais globalement, ce visage eh bien, a plus de ressemblance avec le design d'origine que celui-ci qui ne correspond pas au Sorento de la série. Donc du côté des visages, eh bien, c'est pas, pas ça. Même s'il est joli, eh bien, il ne ressemble pas. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'au niveau des chevelures, on a du mieux alors, pour cela, eh bien, on va s'intéresser à la chevelure civile. Et euh, alors, donc ça, c'est la première édition. Ici, donc, la version Asgard. Et euh, on va prendre comme point de repère le, le setei. Alors, simplement, pour, pour vous montrer que le point de départ de cette première édition, ben, il, il était bien au niveau de la forme de la chevelure. Donc, vous voyez qu'on respecte quand même une forme... Euh, 
qui est globalement euh, arrondi. Euh, en revanche, c'était quand même très très grossier au niveau des mèches, hein, vous voyez que ça fait un peu des, des pâtés de, de chevelure, quoi, de cheveux. Donc ça, c'était le point de départ. Et euh, maintenant, la version Asgard, eh bien, donc là, je vais pouvoir fermer ici et nous concentrer sur cette version euh, Asgard, c'est qu'on a une chevelure qui est beaucoup plus travaillée. Alors si on prend ce, cet taille là euh, qui est dans le même sens, eh bien on se rend compte que ce n'est pas euh, très éloigné non plus hein, de, du design d'origine. Hein. On a bien cette mèche-là qui est un peu plus longue, du fait que maintenant euh, la, la chevelure va dans le sens opposé à celui de la première édition. Et on a un côté euh, aussi arrondi que l'on a présent également sur le seteil avec des cheveux qui sont, eux, par contre, beaucoup plus euh, marqués. Donc on a un côté beaucoup plus fin au niveau des, des cheveux. Donc ce qui veut dire qu'au niveau de, 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 de la chevelure civile, il y a eu un travail qui a été fait et qui correspond sans doute davantage euh, au design de l'animé. Donc euh, ce qui est dommage c'est que ça aurait été bien d'avoir les visages tels que Bandai les avait fait pour la première édition avec cette nouvelle chevelure, et dans ce cas-là, eh on aurait eu un truc qui, qui aurait été top. Le problème, c'est que malheureusement, ces visages de la première édition ne sont pas vraiment compatibles avec cette nouvelle chevelure. Donc ça, je voulais vous montrer et terminer avec ça. On va commencer d'abord par le visage casqué. Donc vous voyez, chevelure Asgard et visage première édition. Et malheureusement, vous voyez tout de suite le problème. Hein. Le, le visage descend beaucoup trop bas sur le casque et euh, les cheveux sont trop hauts. Donc euh, malheureusement, ça ne le fait pas. Donc si ça, c'est pas possible, peut-être que certaines personnes euh, se diraient que, bon, à la limite, c'est pas grave. On va exposer le personnage avec la chevelure civile. Et puis euh, on va faire le combo, et malheureusement, eh bien, comme vous le voyez sur cette image-là, c'est-à-dire combo chevelure Asgard et visage première édition, ça ne fonctionne pas non plus. Le visage descend beaucoup trop bas. Euh, si on regarde par rapport au visage de départ de la version Asgard, eh bien, vous voyez que le rendu n'est absolument pas le même. Donc euh, voilà, malheureusement les, les combos ne sont pas possibles, donc euh, j'ai envie de dire pour conclure que Bandai a fait euh, la moitié du boulot, ils ont fait euh, la bonne moitié qui consiste à bien euh, refaire euh, les chevelures et les faire de façon un peu plus fine, euh, et l'autre moitié, ben, ils l'ont mal fait, c'est pas tant euh, qu'ils ont mal fait parce que le visage est fin, il est, il est bien dessiné, mais malheureusement il ne correspond pas du tout euh, au Sorento de, de la série, qu'il soit d'Asgard ou de Poseidon, ce n'est pas Sorento. Donc voilà ce que je peux vous dire pour ces visages, maintenant on va aborder le posing et puis nous on se retrouve juste après pour la conclusion.
De retour pour ce bilan. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous faire juste un petit retour concernant le montage de cette figurine Asgard. Bon, en fait, j'ai pas eu de, de problème, j'ai pas rencontré le moindre souci pour monter cette figurine, donc a priori ça devrait très bien se passer pour vous, y compris les pièces plastiques hein, qui ont tendance à sauter normalement, ici elles tiennent plutôt bien, donc euh, rien à déclarer de ce côté-là. Mon, mon conseil euh, en revanche pour le montage, c'est au niveau des avant-bras, euh, puisque, euh, je vais vous le montrer euh, ici de plus près, vous avez des, des avant-bras qui sont euh, profilés au niveau du, du trou du coude. Vous voyez, alors c'est assez souvent le cas hein, sur les figurines, et donc c'est le cas aussi pour celle-ci. L'avantage de celle-ci, c'est que vous avez la possibilité de tourner les avant-bras de telle manière à cacher vraiment l'articulation du coude. Si bien que quand les, les euh, bras sont le long du corps comme ceci, eh bien l'articulation devient beaucoup moins visible. Donc euh, c'est dans cette position vraiment que je vous conseille de, de positionner la, les, la partie avant-bras de l'armure. Donc ça, c'est pour euh, ce qui est du montage de Sorento. Pour celui de, de Siegfried, eh bien, rien à déclarer non plus, donc vous avez simplement à remplacer donc, le plastron euh, par la version broken, y compris le, le corset par la version broken. Alors rappelez-vous que c'est uniquement la partie avant qui est fournie par la partie arrière, donc il faudra récupérer la partie arrière de votre Siegfried euh, normal. Et euh, la jonction euh, entre les deux parties, bien qu'elle soit d'origine différente, se fait euh, parfaitement, je n'ai pas eu euh, besoin de forcer, donc euh, pas d'inquiétude de ce côté-là. Si on s'arrête maintenant donc sur ce Siegfried Broken avant de passer vraiment euh, au bilan de, de cette figurine de Sorento, eh bien euh, je vais vous le montrer de plus près hein, pour euh, vous faire apprécier le rendu, même si vous l'avez vu également lors du posing. Alors, euh, d'abord, euh, tout ce que je peux dire, c'est que c'est évidemment une bonne idée de nous avoir fourni ces pièces-là, comme ça, ça permet d'effectuer des mises en scène euh, que, que l'on aurait voulu euh, de toute façon faire, mais euh, on aurait dû malheureusement euh, s'arranger du fait que l'armure n'est pas brisée, et donc euh, perdre un peu en fidélité par rapport à l'animé. L'inconvénient, eh bien, c'est que on n'est pas totalement non plus dans la fidélité pour deux raisons. Donc la première, c'est celle que j'ai évoquée tout à l'heure, à savoir le fait que au niveau euh, donc euh, du cœur, euh, il nous manque un peu les traces de sang. N'oublions hein. pas que là, il vient de se prendre une paire de météores de Pégase au niveau du cœur, donc ce qui a provoqué une hémorragie, ce qui est bien présent dans euh, l'animé et qui malheureusement n'est pas présent sur euh, la figurine. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Autre chose qui est également un peu dommage, c'est que vous voyez que au niveau du saphir, eh bien, on a une vision du vrai corps de la figurine, c'est-à-dire que là, c'est vraiment euh, le, 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 le corps du personnage, alors qu'au niveau du, du ventricule, vous n'avez pas le, le vrai corps du personnage, mais vous avez une, une couche de plastique qui a été mise simplement pour euh, essayer de rendre le, le corps du personnage. Alors, en soi, c'est une bonne idée, mais l'inconvénient, c'est que du coup, le, le body, la couleur du body n'est pas la même entre, vous voyez, l'abdomen et euh, la partie euh, ventriculaire. Je vais vous le montrer de, de plus près. Donc, vous voyez, on a un rouge qui est quand même un peu plus vif, un peu plus clair et euh, un peu plus brillant presque que euh, la partie mat que vous avez au niveau du ventricule. Donc, euh, je trouve que ça tranche quand même pas mal. Hein. Vous le voyez, euh, je pense, assez nettement ici sur cette image. Et euh, peut-être que pour pallier ça, eh bien Bandai aurait dû faire euh, sans doute de la même façon que ce qu'ils ont fait pour le ventricule, c'est-à-dire ici mettre une pièce plastique euh, qui euh, vienne à la place du vrai corps du personnage. Donc euh, je pense que ça aurait été un peu mieux euh, au niveau de l'homogénéité euh, du personnage. Donc ça c'est pour euh, l'ami Siegfried Broken, donc euh, comme j'ai dit, hein, c'est plutôt positif en soi, mais maintenant, euh, bon, c'est comme Bandai fait d'habitude, ce n'est pas parfait. On arrive maintenant sur euh, Sorento. Alors, Sorento, on va d'abord euh, regarder ce que ça donne au niveau du Setei. Donc, comme d'habitude, il nous est fourni par DFK, donc il va prendre la place du Siegfried à gauche. Donc, vous avez, je vais prendre comme point de référence euh, la version Revival, mais je pourrais dire exactement la même chose de la première édition, puisque je ne vais pas me focaliser sur les visages, puisque ça, je viens, je viens de le faire. Alors, on démarre par le bas de la figurine. Et donc, vous avez au niveau de la jambe, eh bien, rien à déclarer, si ce n'est la partie basse ici. Donc vous avez euh, cette euh, surchaussure, on va dire, qui euh, malheureusement euh, monte un peu trop haut sur le personnage. On aurait, on aurait dû normalement avoir euh, cette partie-là qui aurait, qui aurait dû venir épouser le, le pied, comme c'est le, le cas sur le, le design d'origine. Euh, au lieu de ça, eh bien, on a l'impression qu'il a un peu le, le feu au plancher. Euh, ce qui est vraiment dommage, hein, puisque si vous vous souvenez bien de ce que j'ai dit tout à l'heure lors de la découverte des personnages, j'ai évoqué le fait que Sorento est un peu trop grand par rapport à ses collègues. Donc si on avait juste un peu diminué la taille au niveau des tibias, eh bien on avait double avantage, c'est qu'on faisait perdre un peu quelques centimètres au personnage, donc on gagnait en fidélité. 
Et puis en plus, on gagnait aussi sans doute en fidélité ici, puisque euh, le, cette partie plastique aurait venu euh, épouser davantage le, le pied. Donc ça, c'est un peu un acte manqué, c'est dommage. Au niveau de la jupe, eh j'ai pas grand chose à déclarer, si ce n'est que euh, en, en arrivant ici à la taille, eh bien, on a un effet, comme d'habitude, de taille de guêpe. Donc euh, rappelez-vous, hein, cette figurine fait partie un peu de la première fournée des IX hein, 2015 par rapport au Poseidon qui est sorti en 2018. Donc euh, dans l'intervalle, eh bien, Bandai a un peu rectifié le tir sur ces tailles de guêpe là. Si vous prenez par exemple le Poseidon IX de cette gamme, eh bien vous vous rendrez compte que cette rupture entre le plastron et le corset est nettement moins franche. Hein. Il, il, le plastron a tendance à épouser beaucoup mieux le corset, ce qui fait qu'on a un rendu beaucoup plus naturel. Donc ici, eh bien on, a, on a plus ou moins la double peine, on a le, la rupture par rapport à la taille, hein. vous voyez que ça fait vraiment une rupture franche ici, et également une rupture par rapport au plastron. Pour ce qui est des bras, eh bien, je n'ai rien à en dire, si ce n'est que les pièces sont bien reproduites, aussi bien sur le brassard que l'avant-bras, les arabesques sont bien respectées. C'est bien respecté aussi euh, du côté de l'épaulière qui épouse bien le bras. Le plastron, à part la réserve que j'ai mise concernant la rupture avec euh, le corset, est plutôt bien rendu sur la partie supérieure, donc là aussi les arabesques sont bien respectées. Et on arrive donc sur la tête, sur laquelle je ne vais rien dire de plus concernant les visages, je vais juste dire un mot au niveau des petites ailettes du casque qui sont sans doute un peu trop anguleuses ici sur la partie basse. Donc euh, voilà pour euh, l'analyse de conformité, donc euh, si je devais un peu conclure euh, là-dessus, eh je dirais que la figurine est relativement fidèle au design d'origine, à part bien sûr pour la traditionnelle rupture euh, plastron corsé, sinon à part ça, eh bien, on reconnaît quand même bien le personnage. Alors... Euh, a mon sens, on reconnaît beaucoup mieux le personnage sur la version première édition du fait de son visage qui est sans doute plus fidèle euh, au design Araki. Mais euh, globalement, hein, si on prend la figurine dans son ensemble, eh bien, les deux ressemblent bien entendu au personnage de Sorrento avec un plus pour la version première édition. Ce qui nous amène donc au bilan de cette figurine Asgard Final Battle. Donc, du point de vue des points positifs, celui le plus important, c'est bien entendu son tarif qui est bien plus abordable que celui de la première édition. Euh, c'est en fait du simple au double, hein. celle-ci euh, dépasse allègrement les 200 euros, celle-ci tourne aux alentours de 100 euros, donc euh, bien sûr pour euh, les budgets serrés, le choix sera euh, vite fait. Deuxième avantage, et un peu d'ailleurs lié au premier, c'est que cette figurine-là est euh, très facilement trouvable, hein. elle est disponible dans toutes les boutiques euh, que, que vous fréquentez, euh, sur internet et également euh, en dur. Euh, la figurine de Sorento première édition, eh bien, ça sera déjà plus compliqué pour la trouver, vous la trouverez souvent d'occasion, rarement neuve, et sans doute à des tarifs qui seront euh, prohibitifs, sauf si euh, son tarif finit par chuter euh, du fait de la sortie de celle-ci, ce qui n'est pas exclu. Troisième avantage de cette figurine, c'est son packaging qui est vraiment dans la lignée des boîtes Asgard. Donc euh, à partir du moment où Bandai appelait cette figurine Final Asgard Final Battle, il se devait euh, de respecter une charte graphique qui était propre à Asgard. Et euh, bah, moi, ma foi, c'est bien réussi. Euh, L'ambiance Asgard est vraiment euh, bien reproduite sur cette boîte, donc il euh, n'y a pas de, de souci de ce côté-là. Quatrième avantage, c'est que en termes de nombre de visages, eh bien, Bandai a fait vraiment un bel effort. Hein. La figurine de départ, la première édition, ne contenait que trois visages donc euh, si on, on inclut le, le visage qui est déjà sur la figurine, donc trois visages total, alors que pour cette version Asgard, eh bien, on a cinq visages total, donc euh, ils n'étaient absolument pas obligés de le faire, ils ont vraiment accordé de l'importance à donner euh, pas mal d'expressions faciales différentes pour cette euh, figurine Asgard, donc euh, ça, en cela, c'est plutôt, euh, plutôt positif. Enfin, dernier avantage, c'est bien entendu ce bonus euh, Armure Broken pour Siegfried, encore une fois, ils n'étaient absolument pas obligés de nous fournir euh, ce bonus supplémentaire, ils ont fait l'effort de le faire, et au moins ça nous permet euh, de reproduire certaines scènes de l'animé et notamment cette scène mythique où Siegfried sacrifie sa vie. Pour ce qui est des points négatifs maintenant, eh bien je vais évoquer un point que j'ai évoqué comme un point positif au-dessus mais qui peut être également pris comme un point négatif, à savoir la boîte. Alors je m'explique, cette version est un peu une version revival qui ne s'assume pas, c'est-à-dire que Bandai a décidé de sortir cette figurine pour répondre d'abord et avant tout aux attentes des nouveaux collectionneurs qui ont débarqué en 2018 et qui n'étaient pas capables de se procurer cette figurine de Sorrento à prix décent. Donc pour répondre à leurs attentes, pour leur permettre de compléter la gamme, eh bien ils ont sorti cette figurine. Maintenant le souci c'est que certes ils vont pouvoir compléter leur exposition, mais ils auront toujours une boîte qui sera différente de leurs autres Mariners. Alors, Évidemment, pour l'immense majorité des collectionneurs, ça, ça, ça n'aura aucune importance, mais je sais aussi que pour certains collectionneurs, eh bien, il y aura une certaine frustration d'avoir un personnage avec une boîte différente des autres personnages d'une même gamme. 
Deuxième point négatif maintenant, c'est la décision de Bandai, pour cette figurine en particulier, de prendre comme point de départ un épisode qui n'a pas été euh, dirigé par Araki. Donc l'épisode 97 est très bien, euh, du point de vue de l'action, du point de vue du scénario, euh, du point de vue de l'intensité dramatique, mais euh, franchement, ce n'est pas le mieux du point de vue esthétique. Il n'est pas dessiné par Araki et ça se ressent énormément sur les personnages. Euh, ce qui fait que prendre un, comme point de départ un dessin qui n'est pas dessiné par Araki, je trouve que c'est une erreur à la fois esthétique et à la fois une erreur de logique. Bon, esthétique, il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus, hein. je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que le trait d'Araki est tout de même ce qui se fait de mieux, euh, peut-être dans l'animation en général, mais en tout cas dans, un, dans, dans sa saga en particulier. Mais surtout, c'est un problème de logique parce que ce sont les Setei d'Araki qui servent de modèle pour les dessinateurs qui officient sur les épisodes où Araki n'officie pas. Donc ce qui veut dire que quand on prend comme point de départ un épisode qui n'est pas dessiné par Araki, eh bien en fait on prend comme point de départ une version déformée du design que Araki lui-même a fourni au dessinateur en question. Ce qui fait qu'on a tout à y gagner d'aller voir directement le modèle sheet plutôt que d'aller voir une version déformée et qui peut être parfois très inférieure comme c'est le cas ici dans l'épisode 97. Et donc de ce fait, ces visages qui, bien qu'ils soient travaillés, ne ressemblent pas du tout à Sorrento. Et on peut dire la même chose de la chevelure, là aussi elle est travaillée mais ce n'est pas la chevelure de Sorrento. Donc si vous appréciez d'abord et avant tout la fidélité d'un visage par rapport à l'animé, Malheureusement, cette figurine aura du mal à vous donner satisfaction, sauf si vous aimez vraiment particulièrement le design Casorento dans l'épisode 97. Et même si on prend comme point de départ ce design-là, eh bien, il faut avouer que la ressemblance entre les deux est loin d'être frappante. Enfin, dernier point négatif qui vous apparaîtra peut-être comme un détail, mais si vous en avez été victime, eh bien, ça aura sans doute un peu d'importance, c'est le fait que, avec cette figurine, eh bien, Bandai fait un peu sauter le principe de l'exclu Tamashi Webshop. Ce qui veut dire que pour certaines personnes qui ont acquis cette figurine à prix d'or, qui auront parfois dépensé plus de 200 euros pour acquérir cette figurine, il y aura, j'imagine, un peu de frustration de voir débarquer celle-ci à une centaine d'euros. Peut-être même d'ailleurs que pour certains collectionneurs, ils ont fait l'acquisition de cette figurine-là à 300 euros, peut-être 15 jours avant que la sortie de cette figurine-là soit annoncée. Donc bien sûr, on ne peut que se mettre à la place de ces collectionneurs-là et se dire qu'ils doivent l'avoir mauvaise. Alors les plus sages d'entre nous diront, bah oui, bah il n'y a pas idée de mettre 250-300 euros dans cette figurine, il fallait simplement attendre la, la version Revival et puis c'est tout. Alors j'ai envie de dire que l'histoire ne retient toujours que ceux qui ont raison. Ça veut dire que là, bien sûr, on a beau jeu de dire ça, Maintenant, imaginons que cette version, entre guillemets, Revival, n'ait jamais vu le jour. Et bien dans ce cas-là, ceux qui l'ont acheté à 250-300 euros se diraient sans doute, ben j'ai bien fait parce que sinon ma gamme, elle n'aurait pas pu être complète. Euh, alors certains se diront, ben je m'en fous, elle sera incomplète, ou alors je prendrai une bootleg à la place. Et puis pour d'autres, eh bien, ça sera vraiment important d'avoir un ensemble Bandai. Donc euh, on, on peut aussi comprendre euh, ces collectionneurs qui préfèrent jouer la sécurité et puis acheter euh, euh, même assez cher une figurine euh, euh, pour éviter de devoir euh, soit s'en passer, soit de devoir l'acheter quand elle sera encore plus chère. Alors si ça vous paraît aberrant cette logique-là, et eh bien dites-vous que euh, pour certaines figurines, on n'est absolument pas sûr d'avoir une revival. Si vous prenez par exemple le Camus sur PlieX, il est, il est vraiment pas sûr qu'on ait un jour une version revival de cette figurine. Cette figurine, on l'a trouvée encore il y a deux ans aux alentours de 200 euros. Et certaines personnes ont sans doute hésité à la prendre à ce moment-là en se disant que bah, c'était un peu trop cher pour ce que c'était. Ils, 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 ils attendaient une version revival. Maintenant, la figurine en question, eh bien, elle, elle, a, elle atteint facilement 350 euros. Et il n'y a toujours pas de revival en ligne de mire. Donc vous voyez que selon que les, les événements euh, le veulent ou pas, et eh bien euh, votre, votre stratégie est bonne ou pas bonne. Donc euh, ça, malheureusement, c'est un peu dommage que Bandai nous mette dans cette situation à devoir choisir une stratégie qui peut s'avérer euh, mauvaise euh, au gré de leur sortie. Donc voilà pour ce qui est des points négatifs et plus largement pour cette review. Donc comme d'habitude, si vous avez apprécié mon travail et que vous avez trouvé euh, cette vidéo utile, je ne peux que vous encourager à aller la commenter et à la liker. 
Si euh, vous désirez euh, en voir un peu plus et ne pas rater les prochaines sorties vidéo, je vous encourage à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. De même, je vous encourage à aller jeter un coup d'œil sur les chaînes de mes camarades youtubeurs dont vous trouverez les liens dans la playlist, les potes de review euh, que vous trouverez à, à la fin du générique. Nous concernant, eh bien, on se retrouvera très bientôt pour une autre figurine. Et donc d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches.